నేను హెచ్సి వర్మాని ఈరోజు మీకు ఒక నేషనల్ కాంపిటీషన్ గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ ఉన్నాను ఆ కాంపిటీషన్ ఫిజిక్స్లో ప్రయోగాలు చేసే కల యొక్క కాంపిటీషన్ మీకు అందరికీ తెలుసు ఫిజిక్స్లో చాలా థీరీస్ చెప్తాము చాలా సమీకరణాలు రాస్తాము చాలా డెఫినేషన్స్ గుర్తుంచుకుంటాం చాలా న్యూమర్కల్స్ చేస్తాం ఇవన్నీ ఆధారంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి కానీ ఫిజిక్స్ యొక్క అభివృద్ధి గురించి ఆలోచిస్తే ప్రతి థీరీ ప్రతి పెద్ద పని ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్తోనే ప్రారంభమవుతుంది అసలైన ఆనందం ఫిజిక్స్ ఫిజిసిస్ట్ యొక్క వికాసం ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే థీరీతో పాటు ప్రయోగం మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేసినప్పుడే ఈ రెండింట్లో మన యొక్క కష్టం రెండింట్లో మన సంస్కృతి ఉంటేనే అక్కడే వాస్తవంగా ఫిజిక్స్ ఉంటుంది బహుశా మన దేశంలో ఇదే ఏకైక జాతీయ స్థాయి కాంపిటీషన్ ఎక్కడైతే మీ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసే స్కిల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అబ్జర్వ్ చేసే స్కిల్ దాన్ని అనలైజ్ చేసే స్కిల్ వీటిని పరిగణలోకి తీసుకొని టెస్ట్ అనేటటువంటిది చేస్తారు ఈ కాంపిటీషన్ ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ టీచర్స్ తరఫున నిర్వహించబడుతుంది దాని యొక్క అనేక ప్రోగ్రామ్స్లో అన్వేషక ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఇందులో విశిష్టమైన ల్యాబొరేటరీ ఉంటుంది విశిష్టమైన కేంద్రంగా ఉంటుంది దీన్నే మనం అన్వేషక అంటాం ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంటల్ బేస్డ్ ఫిజిక్స్ లెర్నింగ్ అండ్ టీచింగ్ మీద విద్యార్థులకు శిక్షకులకు అవగాహన కల్పిస్తాం మన దేశంలో ఇరవై ఆరు చోట్ల ఇలాంటి అన్వేషక కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాయి ఈ ఇరవై ఆరు కేంద్రాలను కలుపుకొని నేషనల్ అన్వేషిక నెట్వర్క్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం నాని ఎన్ఏఎన్ఐ అంటాం దీని ద్వారా ఈ కాంపిటీషన్స్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ కాంపిటీషన్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక నెలలోపు ఇది జరిపేవాళ్ళం ఈసారి పరిస్థితి కొంచెం వేరేగా ఉంది ఇంతకు ముందులాగా ఒకే దగ్గర కలుసుకొని పరీక్షను నిర్వహించడం అనేటటువంటిది ఇప్పుడు చేయలేం కానీ ఈ సంవత్సరం చాలా మార్పులు చేయబడ్డాయి ఈ మార్పు ఒకవైపు నుంచి తప్పనిసరి అవుతున్నప్పటికీ మరి దాన్ని మేము అది ఒక పెద్ద అవసరంగా మార్చుకున్నాం ఎందుకంటే ఈ కాంపిటీషన్ని జాతీయ స్థాయిలో ఒక పెద్ద కాంపిటీషన్గా ఎక్కువ మంది పాల్గొనేటట్లు చేయగలుగుతున్నాం త్రీ లెవెల్స్లో ఈ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ లెవెల్ని స్క్రీనింగ్ రౌండ్ అంటాం దీంట్లో మేము ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ కానీ సహజ దృక్షయాన్ని కానీ ఒక చిన్న వీడియోగా చేసి చూపిస్తాం మన కాంపిటేటర్స్ పార్టిసిపెంట్స్ ఈ వీడియోని చూడాలి ఈ వీడియో సాధారణంగా ఒక నిమిషం లోపే ఉంటుంది ఈ వీడియో ఆధారంగా ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఎంసీక్యూ ఉంటుంది మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వీటికి జవాబు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ టెస్ట్లో ఎనిమిది పది పన్నెండు వీడియోస్ ఉంటాయి ప్రతి వీడియో తర్వాత ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఉంటుంది వీటన్నింటినీ సమన్వయపరిచి మనం దీన్నే స్క్రీనింగ్ రౌండ్ అంటాం ఇందులో నుంచి సెలెక్ట్ చేసి కొంతమంది విద్యార్థులు అందరినీ తర్వాత రౌండ్కి పంపిస్తాం దీన్ని మనం ప్రిలిమ్స్ రౌండ్ అంటాం ఇందులో నుంచి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత రౌండ్కి పంపిస్తాం దీన్ని క్వార్టర్ ఫైనల్ అంటాం తర్వాత సెమీఫైనల్ తర్వాత ఫైనల్ ఈ విధంగా తర్వాత రౌండ్స్ ఉంటాయి అయితే తర్వాత రౌండ్లో మన చేతులతోనే ప్రయోగాలు చేయడం అనేటటువంటిది టెస్టింగ్ ఉంటుంది స్క్రీనింగ్ రౌండ్లో వీడియో చూపిస్తూ అది మీరు ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారు ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని ఎలా విశ్లేషిస్తున్నారు అనేటటువంటిది ఈ టెస్ట్లో ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రీనింగ్ రౌండ్ మీద ఎక్కువగా మాట్లాడతాను ఈ తక్కువ సమయంలో ఈసారి రెండు వేల ఇరవైలో జరిగే ఈ టెస్ట్ ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది మరియు ఐఐటి కాన్పూర్ యొక్క మూకిట్ ప్లాట్ఫామ్లో జరుగుతుంది దీనికి ఒక వెబ్సైట్ తయారు చేసాం దీని పేరు ఎన్ఏఎన్ఐ నాని డాట్ హెచ్సి వర్మ డాట్ ఐఎన్ యాని డాట్ హెచ్సి వర్మ డాట్ ఇన్ ఇది వెబ్సైట్ ఈ వెబ్సైట్లో స్క్రీనింగ్ జరుగుతుంది అన్నిటికంటే ముందు ఈ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఎవరు రిజిస్టర్ అవ్వాలి తొమ్మిదో తరగతి నుండి ఆ పై తరగతుల విద్యార్థులు అందరూ రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు అయితే ఈ ప్రశ్న మీకు రావచ్చు సాధారణంగా పదకొండో తరగతి పండో తరగతి బిఎస్సి స్థాయి వాళ్ళతో నైన్త్ టెన్త్ విద్యార్థులు కూడా పోటీ పడగలరా అని సో వాళ్ళు కూడా పాల్గొనవచ్చు దీనిలో వాళ్ళ స్థాయి కూడా ఉంటాయి 
క్లాస్ నైన్త్ కంటే పైన ఉన్నటువంటి బిఎస్సి లేదా ఎంఎస్సి లేదా క్లాస్ టెన్త్ లేదా పదకొండవ తరగతి వీరందరికీ కూడా ఒకే టెస్ట్ ఉంటుంది మాకు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా అనుభవం ఉంది ఇది కొంచెం విధంగా కష్టంగా ఉంటుందని అయినప్పటికీ ఇందులో నైన్త్ టెన్త్ విద్యార్థులు ఎక్కువగా వస్తున్నారు పదకొండో తరగతి పండవ తరగతి బిఎస్సి ఎంఎస్సి వారు అందరూ కూడా ఒకేలా పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తున్నారు మీరు ఈ విధంగా ఆలోచించవద్దు మేము స్కూల్ వాళ్ళం వారి కాలేజ్ వాళ్ళు అని వేరు వేరుగా ఆలోచించవద్దు స్క్రీనింగ్ అందరికీ సమానమే తర్వాత జరిగే ప్రిలిమ్స్ సెమీ ఫైనల్స్ ఫైనల్స్ ఇవి వేరు వేరుగా జరుగుతాయి స్కూల్ లెవెల్ వేరేగా ఉంటుంది కాలేజీ లెవెల్ వేరేగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫిజిక్స్ చదువుతున్నట్లయితే క్లాస్ తొమ్మిదో తరగత అవ్వచ్చు లేదా కాలేజ్ అవ్వచ్చు అందరూ ఇందులోనే రిజిస్టర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది మీరు ఈ వెబ్సైట్లోకి మొబైల్ నుంచి వెళ్ళండి లేదా మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి వెళ్ళండి మీ కంప్యూటర్స్ నుంచి వెళ్ళండి ఈ వీడియోస్ చాలా చిన్న చిన్నవి కావడం వలన చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు బ్యాండ్ బెట్ ఎక్కువగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు సాధారణంగా మీ దగ్గర ఇంటర్నెట్ డేటా మీ మొబైల్లో ఉంటే చాలు చాలా ప్రశాంతంగా మీరు దీంట్లో చేయగలుగుతారు మీరు ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే అందులో ఏమేమి చేయాలో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఏం లేదు ప్రశ్న అడుగుతుంది మీ పేరేంటి మీ మెయిల్ అడ్రస్ ఏంటి మీ టెలిఫోన్ నెంబర్ ఏంటి మీ స్కూల్కి అడ్రస్ ఏంటి ఏ క్లాస్ చదువుతున్నావు ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఉంటాయి తర్వాత మీరు ఇక్కడ లాగిన్ ఐడి మరియు పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేయాలి ఈ కార్యక్రమం అంతా ఈ వెబ్సైట్లో రాసి ఉంటుంది అది మీరు చేయాలి ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ జూలై నుండి ప్రారంభమవుతుంది ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఆగస్టు తొమ్మిది జరుగుతుంది ఈ ఆగస్టు తొమ్మిది రెండో ఆదివారం అవుతుంది ఆ రోజు ఈ టెస్ట్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ జూలై నుంచి ఆగస్టు ఎనిమిది వరకు ప్రిపరేషన్ సమయం ఇంకా ఈ వెబ్సైట్లో చాలా కార్యక్రమాలు చేసే సమయం కూడా ఇది మాకు ఎంతమంది విద్యార్థులు రిజిస్టర్ అవుతారో వారికి వెంటనే మంచి పెద్ద ప్రైజ్ లభించాల్సి ఉంటుంది మంచి రివార్డు లభించాల్సి ఉంటుంది అదేంటంటే ఈ వెబ్సైట్లో ఒక ఫారం పేరు మీద ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అక్కడ మీరు ప్రశ్నలు అడగవచ్చు ఫిజిక్స్ సంబంధించిన ఏ ప్రశ్నలైనా కన్ఫ్యూజ్ అయినవైనా పుస్తకంలో చదివిన సరిగా అర్థం కానివైనా మీ ఉపాధ్యాయులకు అడిగినవి సరిగా అర్థం కాకపోయినవైనా న్యూమర్కల్ సరిగా రాకపోయినా కష్టంగా ఉన్నా అలాంటివి ఫిజిక్స్ సంబంధించిన ప్రశ్నలన్నింటినీ మీరు రిజిస్టర్ అయిన మొదటి రోజు నుండి అక్కడ రాయొచ్చు ఎంతమంది అయితే మీ తోటి పార్టిసిపెంట్స్ వేరే పార్టిసిపెంట్స్ అందులో ఎంతమంది రిజిస్టర్ అయ్యారో అందరూ ఆ ప్రశ్నలను చదవగలుగుతారు మరియు జవాబులు కూడా రాయగలుగుతారు మీరు నిశ్చయించకుండా ప్రశ్నలు రాస్తే రెండు నాలుగు ఐదు ఎనిమిది మొదలగు చాలా సమాధానాలు లభించే అవకాశం ఉంది నేను కూడా స్వయంగా కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇస్తాను ఆ టీంలో భారత్లోనే మంచి సీనియర్స్ ఫిజిక్స్ శిక్షకులు ఉన్నారు మా రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఈ ఆర్గనైజింగ్ టీంలో ఉన్నారు వారు కూడా మీ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తారు కొన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు మీకు అక్కడి నుంచే లభిస్తాయి ఇది మీకు వెంటనే లభిస్తుంది మీరు ప్రశ్నలు అడగవచ్చు అయితే ఆ ప్రశ్నకు జవాబు మీ మిత్రులు ఇవ్వచ్చు లేదా మేము ఎవరైతే ఉన్నామో మా ఆర్గనైజేషన్లో ఎవరున్నారో వారు కూడా సమాధానాలు ఇస్తారు వీటితో పాటు మేము అక్కడ ప్రతిరోజు ఒక వీడియోతో మీకు విజ్ఞానానిచ్చే ప్రయోగాన్ని నేర్పించడానికి కృషి చేస్తాం ప్రతిరోజు ఒక ప్రయోగం యొక్క వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాం దీంతో ఎంతో కొంత ఫిజిక్స్ మీరు నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇది కూడా జూలై ఫస్ట్ నుంచి ఆగస్ట్ ఎనిమిది వరకు ఈ ప్రక్రియ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా విషయాలని ఇక్కడి నుంచి మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు మూడోది ఏంటంటే ఆగస్టు తొమ్మిదిన స్క్రీనింగ్ యొక్క యాక్చువల్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో ఇచ్చిన ప్రశ్నల యొక్క వీడియోస్లో కొన్ని వీడియోస్ను సమయానుభావంగా ఈ వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం అందులో అడిగిన ప్రశ్నలు కూడా మీ ముందుంటాయి ఈ విధంగా కొన్ని శాంపుల్ పేపర్స్ కూడా మీకు లభిస్తాయి దీనివలన మీరు పూర్తిగా ఈ టెస్ట్కి సన్నద్ధం అవుతారు మీరు పూర్తిగా ఒక అంచనాకు రాగలుగుతారు ఈ టెస్ట్లో ఎలాంటి పేపర్ వస్తుందో కూడా మీకు తెలుస్తుంది ఇవన్నీ తీసుకొని ఆగస్టు తొమ్మిదిన రోజంతా చాలాసార్లు వేరు వేరు స్లాట్స్లో ఈ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తాం అప్పుడప్పుడు మీ నెట్వర్క్ సరిగా పనిచేయకపోవచ్చు అప్పుడు తర్వాత స్లాట్లో ట్రై చేయవచ్చు అయితే ఒక్కసారి ఆన్సర్ సక్సెస్ఫుల్గా సబ్మిట్ చేసేస్తే మాత్రం మీ పరీక్ష అయిపోయినట్లే ఒకవేళ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వల్ల చేయలేకపోతే మీకు ఇంకా ఛాన్సెస్ నాలుగు ఐదు ఆరు వరకు ఛాన్సెస్ దొరుకుతాయి ఇది ఒకటి 
దీని తర్వాత ప్రిలిమ్స్ మరియు సెమీఫైనల్స్ సంబంధించి ప్రతిదీ ఆ వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది ఇందులో సెలెక్ట్ అయినటువంటి క్యాండిడేట్స్కి పర్సనల్ ఈమెయిల్స్ కూడా రాస్తాము ఇవన్నీ జరుగుతాయి కానీ ఇప్పుడు నా ఇన్విటేషన్ ఏమిటంటే మీరు తప్పనిసరిగా అందరూ ఈ వెబ్సైట్లోకి రండి నాని డాట్ హెచ్సి వర్మ డాట్ ఇన్లో రిజిస్టర్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ